Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 4 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có bắt trước Trung Quốc, khóa Facebook và Youtube hay không? Và hiện nay, nước Mỹ đang dồn sức gây sức ép tới Trung Quốc vì rất nhiều lý do mà trong đó việc cạnh tranh không công bằng khi các công ty của Mỹ bị Bắc Kinh hạn chế hoặc cấm tiếp cận thị trường truyền thông hơn một tỷ dân này. Và báo chí quốc tế cũng đang bắt đầu đăng tải những thông tin này cùng với thông tin về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Cạnh tranh Mỹ-Trung đã chia rẽ Internet như thế nào? Đây là hình ảnh của cô Seo nói Trung Quốc không cần các công ty công nghệ châu Âu. Khi cô Seo thăm Trung Quốc vào tháng 7 năm ngoái, cô lướt quốc lơ New trên điện thoại của mình và phát hiện vài bài báo về vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại đây. Phó giáo sư khoa báo chí trường đại học Cannes Shell đã vượt qua được kiểm duyệt nội dung số gắt gao của Trung Quốc nhờ dịch vụ chuyển vùng của công ty điện thoại ở Mỹ mà cô có thể dùng được dịch vụ này tại Trung Quốc khi những ứng dụng đó đã bị Trung Quốc khóa. Việc này cho phép cô truy cập được vào các trang web trên Google vốn không hiển thị ở Trung Quốc. Cô nói, tôi nói với các bạn Trung Quốc về quả bom nổ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ nhưng họ không biết tôi đang nói về cái gì bởi vì thông tin này không xuất hiện trên trang tìm kiếm của họ. Seo, người dạy các khóa truyền thông số, nhớ lại mà cô điều mà cô đã chia sẻ ở Trung Quốc. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ, đây là hình ảnh của cô. Và Internet ở Trung Quốc thì bị Đảng Cộng sản nước này kiểm duyệt ngày càng nặng nề. Và thông tin tiếp theo. Đây là hình ảnh giám đốc điều hành quốc lơ Eric Schmidt. Trải nghiệm của cô Seo rất phổ biến đối với bất kỳ người phương Tây nào khi tới Trung Quốc. Internet ở đất nước đông dân nhất thế giới này bị kiểm duyệt gắt gao, khiến chuyên gia ngờ rằng trong tương lai có thể làm cho Internet chia rẽ nửa này do Trung Quốc dẫn dắt và nửa kia thì do Mỹ. Quan điểm này được cựu giám đốc điều hành quốc lơ Eric Schmidt đưa ra vào năm ngoái. Tại một sự kiện cá nhân, khi một kinh tế học hỏi ông Smith, hiện là thành viên hội đồng quản trị công ty mẹ quốc lơ Alpha Beta, về khả năng Internet bị phân chia thành hai cực với các luật lệ khác nhau, ông trả lời. Tôi nghĩ rằng kịch bản khả dĩ nhất hiện nay không phải là sự phân tán mà là sự phân chia thành một Internet do Trung Quốc dẫn dắt, một Internet không Trung Quốc do Mỹ dẫn dắt. Và đây hình ảnh các bạn có thể xem lại gần là giám đốc điều hành Quốc lơ Eric Smith đã chia sẻ điều này và dường như đã được ông tổng hợp từ những nghiên cứu của mình trong thời gian vừa qua. Và các ứng dụng mạng xã hội tự do của các nước phương Tây thì cũng bị Trung Quốc kiểm duyệt và cấm sử dụng ở đất nước hơn một tỷ dân này. Đây là hình ảnh Facebook bị Trung Quốc đã cấm uh, sử dụng kể từ ngày tháng 7 năm 2009, tức là tại uh, Trung Quốc thì các bạn không thể truy cập được trang Facebook một cách bình thường. Sự chia rẽ này trên thực tế đã diễn ra do tường lửa của Trung Quốc, một chương trình do chính phủ tài trợ để kiểm duyệt nội dung số. Người dùng Trung Quốc không thể truy cập Facebook, Twitter, Dropbox hoặc Printest, trong số đó có nhiều trang ứng dụng khác tương tự như vậy cũng bị. Họ cũng không thể đọc được các thông tin online về vụ thảm sát Thiên Amon hoặc đọc các chỉ trích nhắm vào Chủ tịch Tập Kinh Bình. Thì điều này rất giống ở một số nước độc tài và ngày càng họ ngăn chặn ngày càng nhiều những thông tin tự do. Và Việt Nam thì cũng đang bắt trước làm thêm một số những cái tính năng ứng dụng như vậy và họ cũng đã chặn một số trang truyền thông quốc tế. Ngay cả trang tìm kiếm hàng đầu Quốc Lơ cũng bị Trung Quốc chặn lại. Quốc Lơ từng kinh doanh tại Trung Quốc vào năm 2006 với tên miền là Quốc Lơ.cn. Chấp nhận bị kiểm duyệt kết quả tìm kiếm. Quốc Lơ Trung Quốc xếp thứ hai về công cụ tìm kiếm nhiều năm liền tại quốc gia đông nhân nhất, dân nhất thế giới sau Baidu. Năm 2010, hacker Trung Quốc đã tấn công Quốc Lơ và nhiều doanh nghiệp Mỹ. Công ty phản ứng bằng cách thả lỏng kết quả tìm kiếm tại Trung Quốc. Thông qua vạn lý tường thành, trên mạng, quốc lơ sớt bị chặn hoàn toàn sau đó. Tại một trong những thị trường lớn nhất thế giới, các công ty công nghệ đang rời đi bởi vì họ không thể hoạt động một cách triệt để như họ muốn bằng việc chia sẻ tự do các thông tin online, cô Seo đã cho hoài như vậy. Sự kiểm duyệt này có nghĩa là các doanh nhân nước ngoài sẽ bị cản trở nếu họ muốn hoạt động sang Trung Quốc, một trong những thị trường hấp dẫn nhất thế giới. Quy mô của công ty như thế nào không thành vấn đề. Để hoạt động ở Trung Quốc, các công ty nước ngoài phải thực hiện rất nhiều việc khó khăn có thể gây rắc rối cho họ. 
và đó là một trong những điều mà rất nhiều công ty hiện nay đang rời đi và vì họ không thể chấp nhận những điều yêu cầu của chính phủ Trung Quốc bị kiểm duyệt. Và các hãng viễn thông, truyền thông phương Tây cũng bị nhà cầm quyền Bắc Kinh gây sức ép nặng nề khi họ hoạt động ở đây. Đây là hình ảnh kiểm duyệt ở Trung Quốc đối với các ứng dụng tại App Store không thể truy cập được từ Trung Quốc như Twitter, Skype hoặc là Facebook. Trong khi các dịch vụ và sản phẩm của Apple vẫn được tiến hành và bán tại Trung Quốc, công ty công nghệ khổng lồ có trụ sở tại California này đã gây tranh cãi xung quanh hoạt động của mình tại thị trường Trung Quốc. Năm 2017, Trung Quốc đã yêu cầu Apple, uh, Apple bỏ app New York Times và Sky ở App Store ra và sau đó công ty hãng quả táo này cũng đã bắt buộc phải tuân theo. Quốc lơ cũng lội vào vòng nước của Trung Quốc chỉ đối mặt với chỉ trích gay gắt nổi bật nhất là việc Quốc lơ bí mật xây dựng một giao diện tìm kiếm để cạnh tranh với Baidu của Trung Quốc. Trang Quốc lơ bằng tiếng Trung này sẽ kiểm duyệt những kết quả tìm kiếm liên quan đến vi phạm nhân quyền và các luật gây tranh cãi. Dự án rồng bay được bóc trần trong một bài báo vào năm 2018 của The Inten, Inter, một hãng tin online chủ trương báo chí đối nghịch và quốc lơ cuối cùng đã phải bỏ dự án này. Và xếp hạng tự do Internet của nước Cộng sản Trung Quốc cũng bị quốc tế đánh giá xuống tận đáy. Và sau đây mời các bạn xem đánh giá. Đây là bảng xếp hạng tự do trên điện mạng của Trung Quốc vào năm 2018 và để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng Trung Quốc được xếp hàng đáy. Khi bạn gõ các cụm tìm kiếm trên hệ thống tìm kiếm ở Trung Quốc, bạn sẽ nhận được nhiều kết quả khác nhau với cái mà bạn tìm thấy ở phương Tây. Ông Koch, nhà phân tích cao cấp về Trung Quốc của Freedom House, một tổ chức giám sát độc lập của Mỹ tập trung vào nhân quyền, lằn danh đỏ của cái đang bị kiểm duyệt liên tục thay đổi. Ông nói, năm 2019, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp Freedom House xếp Trung Quốc ở vị trí chót bảng tự nhiên Internet trong báo cáo thường niên tự do trên mạng. Và như vậy với những cái đánh giá của các tổ chức quốc tế như thế này, thì rõ ràng cái kiểm duyệt ở Trung Quốc ngày càng chặt chẽ và người dân không thể biết được những thông tin sự thật đang diễn ra trên thế giới và ngay tại Trung Quốc. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ mất tính chính danh khi người dân nước này biết được sự thật về họ nên các biện pháp kiểm duyệt ngày càng trở nên khốc liệt. Đây là ông Yan, trợ lý giáo sư về văn hóa đại chúng Trung Quốc hiện tại Đại học British Columbia. Một doanh nghiệp muốn vào làm ăn ở Trung Quốc phải hoặc vân lời hoặc ra đi. Ví dụ, LinkedIn không cho phép người dùng Trung Quốc truy cập các trang nhạy cảm về chính trị hoặc các bài đăng của những người ở nước ngoài. Tại sao những sự cấm đoán như vậy lại được thực hiện một trên một công cụ được thiết kế đặc biệt cho các lĩnh vực thông tin, truyền thông và tranh luận là câu hỏi được đặt ra. Kiểm duyệt liên quan đến tính chính danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đưa ra một quan điểm chính thống về nhà nước. Yan, trợ lý giáo sư về văn hóa đại chúng Trung Quốc, hiện uh, tại Đại học British Columbia đã cho ý, đã nói như vậy. Và sự thiếu vắng các ứng dụng tự do mang tính liên kết tại Trung Quốc đã khiến các công ty truyền thông phương Tây không thể hoạt động hiệu quả ở đây khi họ bị ngăn chặn những phát triển của họ. Đây là đánh giá của tổ chức tự do trên mạng vào năm 2018 cũng xếp hạng Việt Nam và quốc gia không có tự do internet với thứ bậc là 76 trên 100 nước thì như vậy là họ ghi rất rõ điều này ở Việt Nam cũng tệ hại không kém. Trong khi người dùng internet Trung Quốc không thể dùng Quốc Lơ và Quốc Apps, họ đã có hai thứ tương tự để thay thế đó là Baidu và WebChat, WeChat. Trong khi đó, Amazon cũng đóng cửa các shop online ở Trung Quốc đầu năm nay do doanh số bán nghèo nàn trong khi cố cạnh tranh với Alibaba. Không phải là Trung Quốc đang tạo ra một Internet song song với riêng mình hay sao? Đây là câu hỏi tiếp tục được đặt ra. Một Internet của Trung Quốc cô lập là tách mình ra khỏi phần còn lại của thế giới, bà Koch nói, và cái đáng lo ngại là các nước khác đang học theo Trung Quốc bằng việc khóa truy cập một số trang web hoặc làm chậm lại dịch vụ Internet trong lúc có biểu tình. Và điều này rõ ràng là Việt Nam cũng đã bắt trước và ở trong nước các bạn cũng thấy rất khó truy cập những trang truyền thông quốc tế tự do như Đài tiếng nói Hoa Kỳ, BBC hoặc FI, FA, Thời báo DE. Thì cái điều đó mà chính phủ Việt Nam cần phải cân nhắc trong thời gian tới để có thể có tự do Internet tốt hơn. Và các công ty truyền thông mạng xã hội phương Tây 
dần rút ra khỏi uh, Trung Quốc. Sau khi quốc lơ search bị cấm, các dịch vụ thư điện tử như Gmail, mạng video YouTube, trình duyệt Chrome và những sản phẩm khác của quốc lơ nằm trong trong phòng kiểm soát gắt gao của chính phủ Trung Quốc. Đến năm 2014, những dịch vụ này bị chặn hoàn toàn. Người dùng tại đây muốn truy cập phải sử dụng mạng riêng ảo, viết tắt là VPN, nhưng hệ thống này cũng bị cấm. Giáo sư Yang nói, điều này chỉ làm lợi cho Trung Quốc nếu để cho nhiều công ty phương Tây vốn đang tìm cách hoạt động ở nước này. Ví dụ cạnh tranh với các công ty telecom địa phương ở Trung Quốc sẽ tạo ra các công nghệ mới và các dịch vụ mới mà người dùng có thể mua và sử dụng, cạnh tranh thúc đẩy, sáng tạo. Tuy nhiên điều này rất khó với Trung Quốc, một thể chế độc đảng, độc tài và họ muốn rằng những cái thông tin mà Đảng Cộng sản đưa ra luôn luôn được người dân biết đến và những cái điều mà họ không muốn người dân tìm hiểu thì nó phải mất đi. Và cũng có những nỗ lực để tới ngày Trung Quốc phải dỡ bỏ tường lửa để cho mọi công dân có quyền sử dụng Internet hiện nay. Đây là hình ảnh các ứng dụng WorkApp, Instagram cũng bị Trung Quốc chặn. Giáo sư Seo thì không lạc quan về việc Trung Quốc sẽ sớm thay đổi các chính sách online. Từ khi Trung Quốc thay thế truyền thông phương Tây bằng cách các apps và các trang riêng của họ, họ thực sự không cần các công ty công nghệ phương Tây nữa. Các chuyên gia khác thì hy vọng rằng sự chia sẻ trên Internet sẽ không kéo dài và sự chia rẽ đó cũng sẽ sớm chấm dứt. Giáo sư Yang nói, một ngày nào đó tôi muốn nhìn thấy tường lửa được dỡ bỏ như bức tường ở Berlin. Và tại Việt Nam thì nhiều lần các lãnh đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông đã cố đưa ra biện pháp bỏ với bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng Việt Nam để xây dựng các mạng xã hội nội địa. Nhưng những cố gắng mang tính áp đặt từ nhà cầm quyền Hà Nội đều thất bại thảm hại vì chất lượng dịch vụ quá thấp và không có gì đảm bảo an toàn cho những chia sẻ cá nhân của họ vì có thể qua hệ thống nội địa an ninh sẽ nghe và xem lén được các thông tin trao đổi cá nhân và đó có thể làm bằng chứng để kết tội người dùng. Cuối cùng, mạng truyền thông xã hội của những nước dân chủ và tự do vẫn được hàng triệu người dân Việt Nam sử dụng. Và điều quan trọng là Đảng Cộng sản không có quyền cấm công dân của mình thông qua Internet tiếp xúc với thế giới văn minh của nhân loại. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.d ngày hôm nay, thứ tư ngày 4 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo.d để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất. Chào các bạn, Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.